Ladies and gentlemen, the President of the United States and the General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union. Welcome to the White House. This ceremony and the treaty we're signing today are both excellent examples of the rewards of patience. Благодарю вас всех. Добро пожаловать в Белый дом. Настоящая церемония и договор, который мы сегодня подписываем, служат прекрасным примером награды за терпение. It was over six years ago, November 18, 1981, that I first proposed what would come to be called the zero option. It was a simple proposal, one might say disarmingly simple. Более шести лет тому назад, 18 ноября 1981 года, я впервые предложил то, что впоследствии стало называться нулевым вариантом. Это было простое предложение, можно сказать, обезоруживающе просто. Unlike treaties in the past, it didn't simply codify the status quo or a new arms buildup. It didn't simply talk of controlling an arms race. For the first time in history, the language of arms control was replaced by arms reduction. In this case, the complete elimination of an entire class of U.S. and Soviet nuclear missiles. В отличие от договоров прошлого, этот договор не просто узаконил существующее положение или новое наращивание вооружений. В нем не говорилось лишь о том, чтобы взять гонку вооружения под контроль. Впервые в истории обсуждение контроля над вооружениями было заменено понятием сокращения вооружений. В данном случае полной ликвидации целого класса американских и советских ядерных ракет. Of course, this required a dramatic shift in thinking, and it took conventional wisdom some time to catch up. Reaction, to say the least, was was mixed. To some, the zero option was impossibly visionary and unrealistic, and to others, merely a propaganda ploy. But with patience, determination, and commitment. We've made this impossible vision a reality. Это, конечно, потребовало резкого сдвига в мышлении и некоторого времени для того, чтобы этот подход стал понятным мировой общественности. Реакция на это была по меньшей мере смешанной. Для некоторых нулевой вариант казался недоступной мечтой и чем-то нереальным. Для других он казался просто пропагандистским приемом. Но с терпением, упорством и приверженностью к делу мы превратили эту недоступную мечту в реальность. They hitched and harnessed themselves to the wagon. It wasn't very heavy, but no matter how hard they worked, the wagon just wouldn't move. You see, the swan was flying upward, the crawfish kept crawling backward, and the cock pike kept making for the water. The end result was they got nowhere, and the wagon is still there to this day. Господин генеральный секретарь, я уверен, что вам знакома и известна басня Крылова о лебеде, раке и щуке. Хорошо. Так вот, это, так вот, эта тройка однажды взялась сдвинуть с места воз. Они впряглись в него. Воз не был очень тяжелым, 
Но, несмотря на всех их усилия, они просто не смогли его сдвинуть с места. Дело в том, что лебедь тянул воздух, рак все пятился назад, а щука стремилась в воду. В результате они ничего не добились, и воз поныне там. Well, strong and fundamental moral differences continue to exist between our nations, but today, on this vital issue, at least, we have seen what can be accomplished when we pull together. Нужно сказать, что крупные и основные различия в понятиях о нравственности по-прежнему существуют между нашими странами. Однако сегодня, по крайней мере, по этому жизненно важному вопросу, мы видим, чего можно добиться, когда, вы, когда мы вместе тянем в одном направлении. The numbers alone demonstrate the value of this agreement. On the Soviet side, over 1,500 deployed warheads will be removed, and all ground-launched intermediate-range missiles, including the SS-20s, will be destroyed. Одни лишь цифры подчеркивают значение этого соглашения. У советской стороны более 1500 развернутых боеголовок будет снято с ракет, и все ракеты средней дальности наземного базирования, включая СС-20, будут уничтожены. With some 400 deployed warheads, will all be destroyed. Additional backup missiles on both sides will also be destroyed. С нашей стороны все ракеты Першинг-2 и крылатые ракеты наземного базирования с более чем четырьмя стами развернутых боеголовок будут уничтожены. Дополнительные запасные ракеты у обеих сторон также будут уничтожены. But the importance of this treaty transcends numbers. We have listened to the wisdom of, in an old Russian maxim, and I'm sure you're familiar with it. My, Mr. General Secretary, though my pronunciation may give you difficulty, the maxim is, dovayai no provayai, trust but verify. <laughs> Но значение этого... На каждой встрече вы это повторяете. You repeat that at every meeting. I like it. Мне нравится. Но значение этого договора выходит за рамки чисто цифровых понятий. Мы знакомы с мудростью старой русской пословицы. Я уверен, что вы ее знаете, господин генеральный секретарь, хотя при моем произношении, может быть, будет трудно ее понять. Пословица гласит «доверяй, но проверяй». This agreement contains the most stringent verification regime in history, including provisions for inspection teams actually residing in each other's territory and several other forms of on-site inspection as well. Это соглашение предусматривает самый строгий режим контроля, который когда-либо осуществлялся, а также и предусматривает здесь ряд других видов инспекций на местах. This treaty protects the interests of America's friends and allies. It also embodies another important principle: the need for Glasnost, a greater openness in military programs and forces. Этот договор защищает интересы друзей и союзников Америки. Он также воплощает еще один важный принцип – необходимость иметь больше гласность в отношении военных программ и сил сторон. We can only hope that this history-making agreement will not be an end in itself, but the beginning of a working relationship that will enable us to tackle the other issues urgent issues before us, strategic offensive nuclear weapons, the balance of conventional forces in Europe, the destructive and tragic regional conflicts that beset so many parts of our globe, and respect for the human and natural rights that God has granted to all men. We can only hope that 
что этот исторический договор будет не самоцелью, а началом рабочих взаимоотношений и даст возможность энергично взяться за другие стоящие перед нами актуальные проблемы – ядерные стратегические наступательные вооружения, наступательные вооружения равновесие обычных вооруженных сил в Европе, разрушительные и трагические региональные конфликты, имеющие место в столь многих регионах нашей планеты, уважение прав человека и природным правам, данным нам всем от Бога. To all here who have worked so hard to make this vision a reality, thank you and congratulations. Above all, to Ambassadors Glitman and Obakov. Благодарю и поздравляю всех, кто так усердно работал, чтобы превратить мечту в реальность, прежде всего, послов Глитмана и Обухова. To quote another Russian proverb, as you can see, I'm becoming quite an expert in Russian proverbs. The harvest comes more from sweat than from the dew. Вот еще одна русская пословица, и, как вы видите, я остановлюсь на таком русских пословиц. Урожай получаешь больше потом, чем росой. So I'm going to propose to General Secretary Gorbachev that we issue one last instruction to you. Get some well-deserved rest. Итак, я предлагаю господину генеральному секретарю, чтобы мы с ним дали вам, послам, еще одно последнее указание. Отдохните. Вы этого действительно заслужили. Это мы не дадим им. Мы не будем делать это. Ну, а теперь, генерал секретарь, вы хотите сказать несколько слов, прежде чем мы подписываем соглашение? Итак, господин генеральный секретарь, желаете ли вы сказать несколько слов перед тем, как мы подпишем договор? Хорошо. Сначала поплавим. Господин президент, дамы и господа, товарищи. Mr. President, ladies and gentlemen, comrades. Потомки вынесут свой вердикт о значении события, которое совершается на наших глазах. Но я рискну сказать, то, что мы сейчас сделаем, подпишем первое соглашение о ликвидации ядерного оружия, имеет все человеческое значение, как с точки зрения мировой политики, так и с точки зрения гуманизма. Succeeding generations will hand down their verdict on the importance of the event which we are about to witness. But I will venture to say that what we are going to do, the signing of the first ever agreement eliminating nu nuclear weapons, has a universal significance for mankind, both from the standpoint of world politics and from the standpoint of humanism. Для всех, но прежде всего для наших двух великих держав договор, текст которого находится на этом столе, открывает большой шанс, позволяющий выбраться, наконец, на дорогу в сторону от грозящей катастрофы. Мы обязаны использовать этот шанс сполна в совместном движении к безъядерному миру, который обещает нашим детям и внукам и детям этих внуков полноценную счастливую жизнь без страха и без бессмысленной траты ресурсов на средства уничтожения. For everyone, and above all for our two great powers, the treaty whose text is on this table offers a big chance at last to get onto the road leading away from the threat of catastrophe. It is our duty to take full advantage of that chance and move together toward a nuclear-free world which holds out for our children and grandchildren and for their children and grandchildren the promise of a fulfilling and happy life without fear and without a senseless waste of resources on weapons of destruction. Можно гордиться тем, что мы сажаем этот росток способны превратиться в могучее дерево мира. Но, наверное, еще рано раздавать друг другу лавровые венки. 
Великий американский поэт и философ Эмерсон сказал, лучшая награда за, хорошее, за хорошо сделанное дело – это сделать его. We can be proud of planting this sapling, which may one day grow into a mighty tree of peace. But it is probably still too early to bestow laurels upon each other. As the great American poet and philosopher, Ralph Waldo Emerson said, the, the reward of a thing well done is to have done it. Так давайте вознаградим себя, приступив к делу. Пройден трудных, в трудах и спорах, почти себелетний путь. Осталось сделать еще один шаг к этому столу, чтобы соглашение подписать. So let us reward ourselves by getting down to business. We have covered a seven-year-long road replete with intense work and debate. One last step towards this table and the treaty will be signed. Пусть 8 декабря 1987 года станет датой, которую занесут в учебники истории, датой, которая обозначит водораздел, отделяющий эру нарастания ядерной угрозы от эры демилитаризации жизни человечества. May December 8, 1987 become a date that will be inscribed in the history books, a date that will mark the watershed separating the era of a mounting risk of nuclear war from the era of a demilitarization of human life.
господин президент, я предлагаю эти ручки на память взять. Можем даже обменяться.